Hey Leute, da sind wir wieder. Der dritte Part mittlerweile hier von Warriors. Schön, wir haben nochmal mit allen Charakteren hier gesprochen. Wer sie vergessen hat, hat sich jetzt mindestens zurückerinnert. Na gut, okay. Sagen wir Alois, dass wir aufbrechen. Klingt gut. Das heißt, wahrscheinlich geht es bald in die nächste Schlacht wieder. Ab geht die Post. Ah, Chris, hast du schon mit den Haussprechern geredet? Was? Du verlässt uns. Aber das geht doch nicht. Ich hatte eigentlich gehofft, dich um etwas bitten zu können. Würdest du mir Gehör schicken? Na, dann hören wir ihn doch mal zu, den guten Alois. Solange uns keine Worte Ich bleib mir aus. I know you're heading for Ramire Village in order to find Gerald's mercenaries, but... Well, perhaps you might consider changing your mind and accompanying us to Garagmark Monastery instead. And why would I do that, exactly? Because you've done us a great service and we don't have the means in camp to properly reward you. At the monastery, however, we can repay your kindness in full. Also, between you and me, This evening's turn of events was quite the embarrassment for the church. We allowed students of the Officers' Academy out of our sight, and house leaders of great political consequence at that. And then they crossed swords with bandits! If word got out, well, let's just say it would sit poorly with everyone. So you see why we must ensure you are well compensated. Also, there may be some papers for you to sign. Perhaps in blood. This sounds more like hush money than a reward. Yes, that's exactly what I told the fool knight who suggested it. Me, I'd just as soon send you on your way, but I fear I'm obligated to escort you back. Anyway, the whole thing will be much easier if you simply agree to come along. Just as a formality, of course. I think that was a threat. And here I thought he was a big softy. Well, what do you think? Garrick Mock is in the opposite direction of where we need to be, but this man seems rather set on having us accompany them. Akzeptieren, dass du keine Wahl hast, aus freiem Willen zustimmen. Das ist auch so nett. Akzeptieren, dass du keine Wahl hast. Hm, three houses in a nutshell. So, so zu 99% akzeptieren, dass du keine Wahl hast. We make a poor case, Halloise, <laughs> but I can see where this is heading. I'll come with you to the monastery, but I'm not staying a single minute longer than I have to. Bless you, my friend. What a noble soul you are. I'd say you saved my bacon, but that would be utterly hammy. Halloise, has anyone ever told you that you're... Don't. Some truths are simply too painful to bear. Oh. Well, I'm no expert. I fear the poor man's heart couldn't handle the shock. I'm Alois. Hmm? Told me what? Uh, told you how dashing you are in that armor. Not just any man could pull off that look. Ah, you like it? Wonderful. I admit I've received no small share of positive comments on it. There's a grand story behind every last ding and dent. Enough to keep me talking for a week. Why, take this one here. We heard you'll be joining us at Garrick Mock. Perhaps somewhat unwillingly, I might add. Man muss sagen, Alois ist schon ein bisschen anstrengend, aber auf die beste Art und Weise, oder? <lacht> das schon. Nicht so, nicht so nervig anstrengend, also nicht so, ja, man kann die nie böse sein, versteht ihr? <laughs> I know this wasn't in your plans, but if it lets us get to know each other better, perhaps it will prove worth it in the end. Unwilling or not, we've got a long road ahead, so let's try to keep the mood light. I hesitate to ask this considering you're only here because of us. But, well, are you sure about this decision? The last thing we want is to delay you from your own business. The knights may seem unwilling to bend, but it's not as if you have no say in the matter. Na, wir stehen natürlich immer zu unserer Entscheidung. Actually, I see this is just another chance to better myself. You are more gracious than I. But as I see you've made peace with it, I will leave the matter be. Yes, yes, that's quite enough chatter. Let's save our energy for the road. To the monastery. Listen, I know this one's on me. I'm the one who roped you into coming back to camp after all. But I'll find a way to make it up to you, I promise. Thanks, Claude. I know you will. Hey, 
Hurry up back there, or we'll leave you behind. You know you've had a busy day when you rub shoulders with the heirs to the Empire, the Kingdom, and the Alliance. I think they're a fascinating group of people myself. But what do you make of them? Natürlich, die sind alle großartig auf ihre Art und Weise. Jeder ist interessant, das auf jeden Fall. Es werden ja keine einzelnen Lords gebasht, ja? <lacht> Dass das klar ist. Aber jetzt müssen wir uns auch noch entscheiden, ja? Naja, insgesamt stimme ich immer noch am meisten mit Lords Ansichten überein. Oh, Lord's a laid back kind of guy who doesn't really strike me as noble. And I mean that in a good way. Something tells me he's gonna be easy to work with. Also müssen wir über alle nachdenken, na dann. It seems like Edelgard thinks high enough of me. She's got this elegant air about her, but somehow doesn't hold any disdain for mercenaries. It feels like Dimitri's always checking in on me, every chance he gets. He'll definitely make a good king. The kind who looks after his people. Ja, unter gewissen Umständen könnte das so sein. <lacht> of course you only pick up on their rosy qualities. You really are a delight. Have I told you that lately? Still, you better pick up the pace before you vex these people any further. <lacht> Ach schön. Okay, freue mich. Cool, sind wir mit allen unterwegs, das ist doch auch mal was. Prologue. Three houses. Lauschen wieder Charles Stimme, das ist doch gut. Deep in the forest, the mercenary meets a trio of youths, each a student at Gerig Mach's Officers Academy and a leader of one of the school's three houses. Striking down the bandit chief who attacked the students brings undue attention to the mercenary, who soon arrives at the hallowed gates of Gerig Mach. Erst mal betonen, dass es Jugendliche sind, ist ja schließlich Fire Emblem, ne? <lacht> oh, schön. Die Glocken ertönen. Ein sehr niedrig auflösendes Schloss. Es ist nicht wunderschön. <lacht> es tut mir leid. Aber es ist wirklich so. Und mit das kann ich die Mercenäre präsentieren, die ich gesprochen habe. Und die Framerate ist auch nicht gerade so gut. Naja. Also wirklich, ich freue mich. Ich finde generell, dass das Spiel bisher sogar echt gut aufgezogen und so. Ne? Also ich, ich mag es bisher wirklich sehr gerne. Aber es ist technisch halt fast sogar... Also es wirkt noch schlechter als äh, das letzte Warriors Game. Das ist irgendwie sehr ernüchternd, das muss ich sagen. Vor allem, wenn man bedenkt, dass halt Three Houses nun mal schon auf der Warriors Engine aufgebaut hat und man im Prinzip tatsächlich äh, noch mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen hätte können. Ein paar Ressourcen, ein bisschen Zeit und äh, ich denke, man hätte schon noch ein bisschen mehr rausholen können. Also, in solchen Szenen definitiv halt, ne, weil das scheint so, als skalieren die das überall gleich. Also, weil in den Kämpfen ergibt das halt Sinn, wenn du so viele Modelle hast, wie ich schon mal meinte. Aber hier muss es halt nicht sein. Du kannst mehr Details darstellen. Selbstverständlich kannst du das. Ich meine, selbst bei Three Houses hast du ja schon einen höheren Detail gerade. Deswegen ist es halt sehr ernüchternd, ne? Siehst du hier als an den Outlines und so, sieht man das halt echt krass. Es ist, es ist schade einfach nur. Also, ja, ich weiß nicht, jeder ist da so, dass ihm das super wichtig ist. Und ich will das auch nicht zu sehr betonen. Mich persönlich stört es halt schon. Klar, ich kann da nicht hinwegsehen drüber. Aber gut. Thank you from the bottom of my heart for rescuing our students. Stolz beweisen, bleiben wir mal bescheiden. I'm just glad I could help. Such modesty is not required around me. Your actions were truly commendable. However, the reason we summoned you here was not simply to express our gratitude. Wir können sogar die UI ausblenden, ist auch interessant. Aha. Für Screenshots oder was? <lacht> we have a proposal for you. One made on behalf of the church itself. What kind of proposal? Someone told you of the officers' academy here at the monastery, yes? We would have you join this academy as a student. You what? Though you are a mercenary, I understand you are not currently beholden to any one particular employer. Also, the students you rescued are close to your own age. Your life could be greatly enriched here. Or she's heard about our power and wants to keep us on a short leash. 
And yet she's taking it almost as a given that we'll accept. It's infuriating. Ach was, wir zeigen natürlich Interesse, selbstverständlich. I need to get stronger if I'm gonna do what I need to. If your fancy school can really make that happen, consider me interested. The Knights of Seros, as well as many other powerful warriors, pass daily through the gates of this hallowed monastery. If strength is what you are after, we can certainly provide it in spades. They've really talked us into a corner here. I think I see where this is going. Oh, yeah. All right, I'm in. A wise decision. We will do all we can to ensure you do not regret it. I believe you will go far. If I may, permit me to tell you a bit more about the school itself. The academy is divided into three houses and draws in the most promising young talents from every corner of Fodland. Ja, ich find's witzig, wie da hinten so Jerezer steht, also voll im Off. <lacht> Fällt gerade so auf. Steht einfach da hinten rum. <lacht> Some are noble born, while others spring from more humble roots. But within these walls, all are treated as equals. We ask our prospects to spend a year living under the same dormitory roof, so they can challenge each other, work hard, and grow together. Each of our houses corresponds to one of Fodlin's three regions. Edelgard leads the Black Eagle House, which is for students from the Adrestian Empire. Dimitri leads the Blue Lion House, home to students from the Holy Kingdom of Fargus. And Claude leads the Golden Deer House, for students from the Lester Alliance. We could select a house for you ourselves, but as all of this was our idea, perhaps we should leave this decision to you. You are something of a special case, after all. So I can join any house I want? Yes, you have simply to name it. <lacht> Jetzt ist also schon so weiter. Huh? Können wir uns auch noch mal alles angucken hier. Schön. Schön. Und hier natürlich Claude. Ach, die goldenen Hirsche. Studenten der Allianz von Leicester. Was ihnen an Organisation fehlt, machen sie durch ihr Können wett. Studenten des Kaiserreichs Andrestia. Viele von ihnen sind adelig und die meisten verwenden Magie. Und hier noch Fergus. Studenten des Königreichs Fergus. Viele von ihnen schätzen das Rittertum und die Kampfkunst. Ach ja. Ja, Leute, ich weiß nicht. Ja, es ist... Ich weiß halt nicht, ob man in dem Spiel später auch noch andere Leute rekrutieren kann. Ich schalte mich mal wieder hier zu. Hm. <lacht> also wenn ich jetzt von anderen halt noch welche übernehmen könnte, weil... Ja gut, also vor allem die Hirsche hätten natürlich vor allem meinen Lieblingscharakter im Spiel, und das ist klar. Lizzie wäre auch noch ganz toll dazu. Ja, ne? und irgendwo sind dann alle wirklich sehr, sehr toll. Ha. <lacht> Die Adler. Haben auch so viele coole Leute. Und hier natürlich die Löwen. Aber ich werde tatsächlich mal mit den Löwen anfangen, habe ich beschlossen, ja. Ich habe da irgendwie Bock drauf, auch auf Dimitri. So mit der Lanze. Das hat schon ordentlich gebockt, auch wenn wir sehr kurz spielen konnten bisher. Aber war ganz cool. Ich mag sowas. Also ein ordentlicher Lanzenkämpfer, warum nicht? Ne? Also insofern, klar. Ich glaube, ja, haben wir auch eine schöne Vielseitigkeit. Ich bin mal gespannt. <lacht> so Let's go. Wish to join Dimitri's Blue Lions. Are you certain? Ja. Diesmal sind wir hier am Start und mal gucken. Also, wenn das auch mit unterschiedlichen Routen aufgebaut ist, warum nicht alles spielen früher oder später, bietet sich ja eh an. Ne? Also insofern. Aber ich fange mal mit den Löwen an. Ich habe da diesmal einfach Bock drauf. Passt. Ja, yep, that's the one. I'm sure. May you build wonderful and lasting friendships in your new house. Schön. Well then, with that taken care of, it's time to decide which of us will supervise which house. Yes, it turns out we just underwent a last minute roster change. I guess you two haven't met. This is Professor Yuritsa, our weapons instructor. Hello. Hello. <laughs> Seine Eignung bewundern, okay, gut. I can already tell, I'm gonna learn a lot from you. Mhm. Mm ja, das kann ich auch definitiv sagen. Hello. Boah, krasser Typ, ey. <lacht> Aber ich schalte mich mal wieder weg. Ich verdecke schon wieder das Gesicht hier. 
Will you now? Do my ears deceive me? Or is that curiosity I hear in your voice, Professor Yuritsa? I thought all the houses were the same to you. Perhaps you should be in charge of our new student's house. I don't care. You decide. Well, you'll certainly hear no objections from me. Professor Manuela, you and I can take charge of the remaining houses. What? It's decided already? I was at least expecting a fight. Maybe some hair pulling? And as for you, my mysterious new student, I look forward to getting to know you much, much better throughout the year. The gall of these people making decisions for you. It's enough to make one's head spin. Uh, right. In any case, I'm looking forward to learning from you, Professor Yuritsa. I'll inform you of our first mission soon. Oh, das ist ja echt witzig, dass wir jetzt Yuritsa hier als Lehrmeister quasi haben. So cool. Das heißt, Bylef ist diesmal gar nicht mehr hier quasi vertreten. Garrick macht das ist ja super interessant. Okay. Ich würde dann einfach das Söldnerleben so weiter. Okay, bin mal gespannt, wie die Handlung gesponnen wird. Das macht einen dann schon sehr neugierig, muss ich sagen. Ist ja dann doch sehr anders. Sorry, what mission? Oh, did we fail to mention that? Each month, every house in the academy is given a mission. Die Studenten aus dem Haus der Blauen Löwen können nun gespielt werden. Jawohl. Da kriegen wir so Karten hier. Ja? Jawohl. Dimitri, The Duo, Felix, Mercedes, Ash, Annette, Sylvain, Ingrid. <lacht> Alle dabei. Cool. Also hier können wir auch nochmal Details angucken über Wappen und so. Ja. Da haben wir hier natürlich ordentlich viele vertreten. <lacht> cool. Cool, cool, cool. <lacht> Professor Yuritsa told me the good news. Welcome to the Blue Lion House. Ah, jetzt haben wir auch so eine Studentenuniform. Okay. I'm excited for us to learn and grow together. But for now, please, make yourself at home. Naja, ich meine, seine alte Uniform war auf jeden Fall cooler, aber das passt schon auch. Our whole house has been buzzing since we heard you were getting assigned here. So, we're going to treat you to a welcome feast tonight. Assuming you're okay with the fancy offerings at the dining hall, that is. You saved his highness's life. That means the whole kingdom owes you one. And I can't think of a better way to get to know each other than gathering around the table for a meal. Enough chatter. You're a mercenary, right? How's your swordsmanship? You must have some skill if the boar here give you passing marks. But I won't know for sure until we cross blades at the training grounds. I'll see you there before dinner. <laughs> Typisch, That's no way to talk, Felix. You are being rude. Still, I must admit I'm curious as well. Rumor has it you're quite the exceptional fighter. I'm happy to spar with any of you. Frankly, this brings me right back to my old merc buddies. Trade blows if you must, but please try not to injure each other. The training grounds can be a little tough to find. Oh, why don't I show you the way later? Trust me, I'm speaking from experience. One wrong turn and you're up in the library staring down the tallest stack of books you've ever seen. Yes, this is the largest monastery in Fodlan, so it's easy to get lost if you let your mind wander. If you struggle to settle in, say so. You helped his highness. We are in your debt. Remember your mission? <laughs> we are to stamp out what's left of the Iron King's thieves. If I may, Professor, it seems a bit challenging for a first mission. Ich finde das sehr witzig, wenn man jetzt mehr von ihr Ritzer so hört. Ne? Ich meine, der hat ja wirklich nicht so viel Text sonst und das ist ganz interessant. Und generell freut es mich, all die Stimmen hier wieder zu hören. Das ist schon sehr cool. But their leader Costas has already been dealt with. If the Professor thinks us capable of mopping up the rest, I trust his judgment. Good. Prepare yourself. Of course, Prof. Oh, he's gone. Professor Yuritsa isn't much of a talker. Or easy to talk to, for that matter. I'm certain you'll get used to him. He may be a touch curt, but he's not a bad person at heart. Still, bandit hunting right out of the gate? This is quite the mission. After the events in the mountains, I hesitate to put his highness in further danger. You worry too much to do. 
Besides, we have a trustworthy new ally coming with us. Das auf jeden Fall. Außerdem und Dimitri muss man sich keine Sorgen machen. Nein, 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 nein. <lacht> Der vernichtet einfach alles. Muss er aufpassen, dass er nicht wirklich alles vernichtet. So sieht das aus. <lacht> ähm ich weiß nicht. Äh, beides könnte irgendjemandem gefallen. I don't know. Ich würde ja schon zur Vorsicht raten eigentlich. We should proceed with caution. Though if we keep our heads on straight, there's nothing to be afraid of. Well said. Your Highness, stay close. Don't bother to do. You could grab this soup for brains by the scruff and he'd still squirm loose and charge headlong into battle. Whatever the case, we should be doubly prepared. And we'll be counting on our mercenary friend here to assist us. Einen Scherz machen, Selbstvertrauen zeigen. Aha. Ach komm, wir können auch mal ein bisschen scherzen, ganz im Ernst, oder? Sure thing, Dimitri. You just keep counting while I'm off racking up all the glory. <lacht> Hat ihm gefallen. Immer für ein Späßchen zu haben, dieser Dimitri. Ha. Die beiden quatschen nebenbei, okay. Mysteriös, wir dürfen nicht zuhören. Was wird da schon wieder beredet? I have word from the knights. It is time. Yes. The bandits have fled north into the canyon bordering Count Rose land in the kingdom. But the knights have cut off their escape and now stand ready to provide whatever support the students may require. We'll leave at once. I needn't remind you this is the first real battle for some of our charges. I trust you will keep them safe. Though I likely do not need to worry with an old hand like you at their side. No, you don't. You there. It's time for the mission. Gather the others. About time we saw some action. <lacht> Dieser Kontrast einfach. Ja, ja, jetzt er kommt schon seltsam rüber, das muss man schon sagen, ne? Lost sight of them. A shame to admit it, but yes. It's possible someone magicked the bandits away. Why go to that kind of trouble for a handful of highwaymen scum? So be it. We'll follow the blood scent. Right, of course. We'll follow... Wait, what? We're leaving. Everyone, follow me! Professor Yuritsa, where are you going? Well, he must have deduced where the bandits are. We should keep pace. <laughs> er ist wirklich ein seltsamer Typ, was? Pathetic. Was sagen? Professor. It does not seem wise to charge ahead without... Hmm? What's this? From the look of it, they're bandits. Or they were. Dead by my hand. Wow. Wait, so are these the bad guys we were after? Most likely. I caught them trying to escape to that fortress. Interesting. That must be their stronghold. In that case? We'd better clean the place out before they harm the nearby villages. They've got their tails between their legs now, so this should be easy. Let's go. Whoa there. Doesn't this whole fortress thing raise red flags for anyone else? I agree. If this is their stronghold, why are there no signs of life? It could be a trap to lure us in. Tja, das ist gut überlegt zumindest. Könnte schon sein. It's not smart to rush an enemy stronghold when we have no idea what's waiting for us inside. We should hold off for now. I completely agree. I mean, look at the place. It's both dark and creepy. The decision is not ours to make. That's right. We're still on a mission after all. It's up to Professor Yuritsa. And I say, enter the fortress. Dispatch any bandits you find. But isn't it dangerous for us to go by ourselves? There can't be more than a handful. You should have no issue. If need be, I will intervene. Yeah, you sound confident, but I've still got a bad feeling about this. Brace for the worst. No guts, no glory, am I right? Should things go awry, your highness, stay behind me. If things go awry, I will fall back. And I expect the rest of you to do the same. I'm more than ready for this fortress. Let's see if it's ready for me. 
<laughs> if the professor's with us, I'm certain we'll be fine. Then it's settled. Stay vigilant, everyone. Ja, das tatsächlich jetzt direkt in die nächste Schlacht. Ah ja. Die Diebe werden besiegt. Das ist unser Ziel. <lacht> okay. Bedingungen für Niederlage keine. Moment, aber wir sind jetzt immer noch. Wa Welches Kapitel haben wir jetzt eigentlich? Das ist immer noch kein Permadeath, glaube ich, oder? Müsste noch nicht sein eigentlich. Dann wieder so eine schöne Übersicht hier. Ganz viele einfache Soldaten. Ah ja, sehen wir auch mal, wen wir überhaupt spielen können, ne? Also Ash ist dabei und The Dew. Okay, kann ich dann wechseln? Wie sieht's denn da aus? Kampfdetails, ja. Soweit, so gut. Armeestatus, Einheitsinformationen. Ich könnte schon noch andere wählen anscheinend, so wie es aussieht. Ah, und hier haben wir auch dann die Kampftechnik nochmal gelistet. Ah, die können wir auch nochmal durchschalten. Waffenränge gibt es auch. Okay, aber wird wahrscheinlich, denke ich, hauptsächlich dann wahrscheinlich für... Aber ich kann es noch nicht einschätzen, was über eine Rolle spielen könnte. Gordischer Schlag. Okay. Versierter Flirt, wow. <lacht> Ach, Adeltanten gibt es auch, okay. So lernt man direkt schon mal dazu. Okay, also er kämpft ja auch mit seiner Lanze. Und da haben sie auch nochmal die ganzen Infos aufgelistet. Sehr cool. Gefällt mir. Ich weiß gar nicht, inwiefern sich das jetzt großartig unterscheiden wird überhaupt von Three Houses direkt. Vermutlich nicht sehr stark. Unterstützungsgespräche. Alles klar. Also hier gibt es einiges... Ja, da hat das Spiel noch einiges zu bieten. Ich sehe schon. Cool, cool, cool. Das freut mich. Wir selbst werden wahrscheinlich auch richtig viel mit anderen reden können. Wie sieht denn unser Profil so aus? Geboren in einem Bergdorf in Leicester, okay. Du willst Söldner und bereist das Land ohne festen Wohnsitz. Du Student an der Militärakademie von Garrick Mach. Das Alter ist unbekannt. 170 cm ist er groß, aha. Okay. Man sieht jetzt hier auch kein Wappen, ne? Hobbys stärker werden als Söldner arbeiten. Hm. Er ist so tiefgründig wie Chris aus FE12. <lacht> Ist das jetzt indirekt ein Selbst? Das, ich weiß es nicht, keine Ahnung. <lacht> Mag nicht verlieren, Karten lesen, Zeitverschwendung. Mag seine Freude lächeln sehen, seine Adoptivmutter nicht drüber zu wissen. Aha, Adoptivmutter auch interessant, okay. Na gut. Viele, viele Supportgespräche, auf die ich mich schon sehr freue. Cool. Haben wir schon mal einen kleinen Überblick bekommen. Aber kann ich jetzt überhaupt meine Leute hier wechseln oder bin ich schon festgelegt auf der Dio? Ah, Einheit wechseln, ZR. Nee, hä? Ich glaube, ich muss die hier mitnehmen. Also ich darf jetzt nicht wechseln anscheinend. Oder? Wir haben ja auch nur diese Plätze. Okay, ja gut, dann ist das eben so. Aber ich würde sagen, Leute, machen wir doch einfach beim nächsten Mal direkt weiter. Dann starten wir da in die Schlacht rein. Wir sehen auch, hier gibt es schon so eine Kiste. Sollten wir uns wahrscheinlich krallen. Ich weiß gar nicht, wenn wir schon dabei sind. Ähm, Ash. Kannst du? Du hast, genau, ich dachte mir doch schon, das würde ja passen. Ermöglicht es der Einheit, spezielle Tore und Truhen ohne einen Schlüssel zu öffnen. Ihr hat eine sehr geringe Chance, die Menge an Items zu erhöhen, die besiegte Kommandanten zurücklassen. Sieh mal einer an, ein sehr nützlicher Ash hier, das gefällt mir doch. Dann wird er viel Einsatz sehen. Eine Windzone erschaffen. Das klingt super interessant. Ob das irgendwas mit Flugeinheiten zu tun hat? Das müssen wir noch rausfinden, aber ich freue mich drauf. Die Moral hier haben wir auch noch. Also wirklich möglichst alles aus Three Houses irgendwo noch reingebracht, was möglich ist. Sehr cool. Freut mich. Ja, da werden wir beim nächsten Mal auf jeden Fall ordentlich abgehen. Freue mich drauf. Ganz kaum erwarten. Und wir sehen uns beim nächsten Part, Leute.